Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal standar. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai konsep dan yang ini yang mungkin teman-teman tunggu juga bahwasanya kita akan membahas mengenai bagaimana sih perlakuan jurnal akuntansi pada penerimaan pemerintah sektor migas ini. Nah, ini jurnal ini berpedoman pada lampiran PMK nomor 61 tahun 2020 yang mungkin teman-teman kalau mau lihat versi lengkap PMK-nya seperti apa supaya lebih apa namanya? supaya lebih mudah mencerna atau supaya semakin tajam pemahamannya bisa di-download dibuka PMK 61 tahun 2020. Oke, langsung aja kita bahas jurnal standarnya. Yang pertama, jurnal standar terkait dengan pengakuan pendapatan LO. Jadi pengakuan pendapatan LO itu ada dua dari lifting migas dan juga non lifting migas. Benar. Dari lifting migas dan juga lifting non non lifting migas. Dari lifting migas inilah yang berkaitan dengan hasil dari kegiatan migas ada yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan K3S tadi atau kontraktor-kontrak kerjasama, sedangkan untuk non lifting migas itu yang tidak berkaitan dengan apa namanya? tidak berkaitan dengan operasional migasnya itu tadi atau berdasarkan laporan A01 sampai A05 tadi. Nah, di sini pendapatan lifting migas berdasarkan laporan pengiriman A01 palas dan A02 rupiah. Kemudian surat tagihan of Perlifting KKS dan pendapatan non lifting itu berdasarkan surat tagihan SKK Migas berupa tagihan denda, bonus produksi maupun transfer material. Jurnalnya ketika ada transaksi yang ini adalah piutang jangka pendek Migas dan juga pendapatan LO Migas. Jadi di sini dicampur antara minyak dan gas, gitu ya. Minyak dan gas dicampur menjadi satu di pendapatan LO Migas. Hanya ada di jurnal buku besar. Akrual, jurnal buku besar kasnya nggak ada karena masih cuma sebatas pengakuan piutang. Nah selanjutnya adalah jurnal koreksi ketika kita menyajikan piutang itu lebih dari yang seharusnya atau overstated. Nah jurnal koreksi ini perlakuannya berbeda tergantung apakah dia tahun anggaran berjalan ataukah dia tahun anggaran yang lalu. Ketika tahun berasal dari tahun anggaran berjalan maka perlakuannya itu kita bisa langsung mendebit pendapatan yang terkait. Karena sebelumnya tadi kita menjual pendapatan LO Migas yang ini, maka kita langsung bisa debit pendapatan LO Migas untuk mengurangi nilainya dan kreditnya piutang jangka pendek sebesar nilai yang terkoreksi. Selanjutnya ketika itu berasal dari transaksi tahun yang lalu, maka yang kita debit bukan pendapatan tapi juga koreksi lain-lain. Jadi koreksi lain-lain yang nantinya per Hasilnya sama saja, dia koreksi lain ini kan akan masuk ke ekuitas, akan mengurangi ekuitas. Gitu. Sama seperti di sini, ketika eh, pendapatannya ini dikoreksi berkurang, di debit, maka kan labanya berkurang. Nah, ketika laba berkurang, maka ekuitasnya juga ikut berkurang. Di laporan statement eh, perubahan ekuitas seperti itu. Jadi, oh, ya. jadi akan berbeda perlakuan antara TAP dengan TAIL. Itu untuk yang overstated atau salah penyajian, tapi penyajiannya itu berlebih. gitu. Sedangkan ketika understated atau penya salah penyajian, tapi penyajiannya ini kurang atau ke lebih kecil daripada yang seharusnya, maka jurnalnya e, bertolak belakang sama yang tadi ini. Kita tinggal ngebalik jurnal-jurnal ini dua. Dua jurnal ini kita balik ketika di TAB maka kita nambah piutang dan nambah pendapatan ketika di TAIL maka kita nambah piutang dan kreditnya koreksi lain-lain. Yang pertama ini sama seperti jurnal ketika muncul piutang, sama seperti jurnal ketika muncul piutang biasa yang ini sama. Karena kan ketika piutangnya itu understated maka kita akan mengakui piutang lagi untuk menutupi kekurangan tersebut gitu loh. Maka jurnalnya sama gitu piutang jangka pendek migas pada pendapatan LO migas. Itu TAP dan TAIL-nya piutang pada koreksi yang lain. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan LRA. Nah, yang tadi adalah pendapatan LO. Pendapatan LRA terdiri berasal dari dua mekanisme yaitu pemindah bukuan dana ataupun penyetoran langsung ke RKUN. Jadi ada dua mekanisme untuk men, uh, melakukan pengakuan pendapatan RA. 
bisa dari pemindah bukuan dari rekening migas atau rekening pemerintah lainnya untuk migas ke RKUN dan penyetoran langsung ke RKUN oleh wajib bayar melalui bank persepsi. Dokumen sumber pemindah bukuan itu adalah surat perintah pemindah bukuan dari Dijen Anggaran atau DJA ke DJPP atau Direktorat Jenderal Perbendaraan dan dari Direktorat Jenderal Perbendaraan ini kepada Bank Indonesia. Dokumen sumber penyetoran langsung adalah bukti penyetoran negara atau BPN yang telah dilengkapi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Ketika terjadi transaksi pengakuan pendapatan um, LRA ini, maka akan kita lakukan penjurnalan uh, yang pertama di buku besar aktual setoran langsung ya, setoran langsung ke RKUN via bank persepsi, maka kita akan jurnal detail pada pendapatan LO Migas atau piutang ketika sebelumnya terdapat pengakuan piutang, gitu ya. Tapi kalau sebelumnya tidak ada pengakuan piutang, maka bisa langsung dikredit pendapatan LO Migas. Jurnal buku besar kasnya ini ketika langsung masuk ke RKUN, maka detail pada pendapatan LO Migas, gitu. Jadi bisa langsung di jurnal di buku besar kas, gitu. Ketika um, apa namanya ketika penyetarannya langsung menuju ke RKUN. Nah, bagaimana ketika penyetarannya ini tidak langsung ke RKUN melakukan via melainkan via pemindah bukuan. Jadi mampir terlebih dahulu ke rekening migas. Nah, mampir terlebih dahulu di rekening migas. Maka ini ini kalau yang ini itu jurnal pemindah bukuannya ya. Jadi kalau kalau pemerintah ini penyetorannya itu melalui kalau kontraktor penyetorannya itu melalui rekening migas maka nantinya akan terlebih dahulu di jurnal sama yang ini tadi jurnal yang mana ya jurnal yang ini jurnal detail pada pendapatan jadi nah ini catatannya saya tambahi catatan bahwasanya sebelum ini ada jurnal penerimaan pendapatan atau pembayaran piutang jurnalnya itu adalah detail sulit ya detail pada pendapatan pendapatan atau piutang nah ini jurnal ketika muncul penyetoran atau muncul pembayaran ke rekening kas rekening migas jurnalnya ini dulu tapi setelah itu ketika dilakukan pemindah bukuan maka jurnalnya ini hanya ada di jurnal buku besar kas yaitu di del pada pendapatan LRA migas di buku besar aktualnya no entry karena transaksinya cuma transaksi pemindah bukuan atau transaksi penyetoran gitu jadi buku besar aktualnya no entry buku besar kasnya ini Uh, adalah uh, di buku besar kasnya terdapat jurnal pengakuan pendapatan. Nah, dasar pengakuan pendapatannya itu adalah dari pemindah bukuan. Jadi sebelum dua jurnal ini ada dua jur, ada jurnal ini dulu yaitu didel pada pendapatan atau didel pada piutang. Ketika sebelumnya ada ada apa namanya pengakuan piutang. Tapi bisa juga menggunakan dua uh, bisa juga menggunakan akun lain di luar dari dua akun ini pendapatan dan piutang yaitu dengan menggunakan akun pendapatan ditangguhkan atau pendapatan yang belum jelas peruntukannya untuk apa. Tuh. Selanjutnya adalah jurnal pengakuan beban. Beban hulu migas di luar PPP migas diakui bersama dengan pengakuan kewajiban hulu migas dengan dokumen sumber tagihan dari SKK migas dan Pertamina Persero. Sedangkan tagihan PPP migas tidak diakui sebagai beban. Nah ini perlu di highlight. Tidak diakui sebagai beban melainkan sebagai pengurang pendapatan. Jadi terdapat perbedaan perlakuan antara beban secara umum dan juga beban PPP migas. PPP Migas bukan menjadi diperlakukan sebagai beban, tapi diperlakukan sebagai pengurang pendapatan dengan alasan tadi bahwasanya menghindari double counting antara DJA dan juga DJP. Yang DJP ini, kalau DJA kan PPP Migasnya ini dia jadi beban, sorry dia jadi pengurang pendapatan atau 
istilahnya beban meskipun dia bukan beban tapi kalau di DJP ini akan menjadi piutang pajak atau akan menjadi pendapatan pajak gitu di DJP Nah, jurnal buku besar akralnya yaitu beban pihak ketiga migas terkait dengan reimbursement PPN dan utang pihak ketiga. Kemudian, ini beban pihak ketiga DMO dan juga utang pihak ketiga DMO. Jadi, dibeda-bedakan sesuai dengan daftar akunnya yang disediakan atau sesuai dengan PAS-nya. Dari mulai reimbursement PPN, DMO, F, DMO fee, kemudian fee kegiatan usaha hulu migas, kemudian pajak air tanah dan air permukaan, serta pajak perenang acara ini dibeda-bedakan, tapi semua jurnalnya ini sama, yaitu beban pihak ketiga pada utang pihak ketiga. Cuman beda di keterangan akhir-akhir ini saja. Itu terkait dengan apa. Gitu. Nah, itu yang terkait dengan beban perlakuan beban selain PBB Migas. Tapi kalau PBB Migas, maka dilakukan juga perbedaan perlakuan antara PBB Migas itu muncul karena tagihan tahun berjalan ataukah karena tagihan tahun anggaran yang lalu. Ketika muncul dari tagihan tahun berjalan, maka sesuai hakikatnya bahwasannya PBB Migas ini menjadi pengurang pendapatan, maka kita bisa langsung mendebit pendapatan, yaitu pendapatan minyak bumi LO pada pendapatan gas bumi LO. Karena nantinya apa yang namanya SPT-nya itu berbeda de berbeda proporsinya antara PBB Migas untuk minyak dan juga untuk gas. Sehingga di debit dua-duanya sebesar dengan persentase proporsionalnya berapa gitu. Dan yang ketiga adalah yang kreditnya adalah utang pihak ketiga Migas. Selanjutnya di buku besar tahun anggaran yang lalu, di buku besar akrual akibat tagihan tahun anggaran yang lalu maka yang kita debit adalah koreksi lain-lain. Nah, kalau koreksi lain-lain tidak perlu dijabarkan dua kayak gini karena koreksi lain-lain cuma satu. <tuh> Kreditnya sama, utang pihak ketiga migas terkait dengan PBB migas. Nah, ini. Nah, itu terkait dengan jurnal bebannya. Sekarang jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi atas beban non migas, ah, sorry beban non PBB migas ketika terjadi overstated atau kita mencatat bebannya terlalu banyak. Tadi ketika kita mencatat beban itu kan jurnalnya beban pada utang, ya kan? Kemudian ketika kita ternyata overstated, misalkan di sini eh, harusnya 10, eh sorry kita jurnalnya 10, tapi harusnya itu cuma 9 maka kita perlu kurangi kedua ini menjadi sembilan caranya dengan utangnya di debit, bebannya di kredit. Dibalik gitu, dibalik sebesar selisihnya satu. Itu utang pihak ketiga reimbursement dan e, beban pihak ketiga migas itu. Itu kalau dari tahun anggaran berjalan, koreksi tahun anggaran berjalan. Tapi kalau koreksi tahun anggaran yang lalu itu sama, cuman kreditnya ini menggunakan bukan menggunakan beban, tapi menggunakan koreksi lain-lain, gitu. Sebesar satu atau sebesar selisihnya, gitu. Kemudian jurnal koreksi ketika bebanan migasnya ini mengalami understated atau mengalami kekurang, kita bukukannya itu lebih kecil daripada yang seharusnya. Nah, ini 10 misalkan. Padahal harusnya itu 15. Nah, kan gini. Maka kita harus nambahin bebannya ini nambahin 5, utangnya nambahin 5. Jadi di jurnalnya adalah bebannya debit, utangnya kredit sebesar selisihnya. Selisih uh, koreksinya itu berapa? Itu kalau ta dari tahun anggaran berjalan. Tapi kalau dari tahun anggaran yang lalu, itu sama kayak yang tadi dia pakainya koreksi lain-lain pada utang. Pokoknya yang berkaitan dengan koreksi tahun anggaran yang lalu itu dia pakainya koreksi lain-lain. Itu, bukan pakai beban, bukan pakai pendapatan. Jurnal kedua jurnal ini itu merupakan jurnal balik dari yang ini. Nah, ini kan yang overstated, yang understated tinggal dibalik aja bebannya debit, utangnya kredit, koreksi debit, um, utangnya kredit kayak gitu. Nah, itu ketika terdapat koreksi beban 
PBB non migas. Tapi sekarang kalau PBB migas overstated, maka jurnalnya seperti apa? Jurnalnya itu tadi kalau kita PBB migas itu kan jurnalnya pendapatan pada utang. Karena kan PBB migas itu bukan sebagai beban tapi mengurangi pendapatan. Kan? Maka pendapatannya di debit waktu kita mencatat yang awal tadi. Nah, misalkan overstated harusnya kita sajikan itu cuma 8. Jadi harus dikurangi ini pendapatannya. Pendapatan kan kita kurangi sudah 10 karena di debit berarti kan mengurangi pendapatan 10. Ternyata kita berlebihan dalam mengurangi. Akhirnya kita perlu menambah pendapatan lagi sebesar 2. Jadi pendapatannya di kredit sebesar 2 atau sebesar selisih dan utang ya ketiga di debit sebesar selisihnya tadi yaitu kalau tahun anggaran besaran, kalau tahun anggaran yang lalu itu sama, cuman pendapatannya diganti dengan koreksi lain-lain. Sama seperti ini, cuman diganti koreksi lain-lain. Itu kalau overstated. Kalau understated, tinggal dibalik pendapatannya debit, kreditnya utang pihak ketiga, dan debit untuk tahun anggaran yang lalu koreksi, sama kreditnya utang pihak ketiga juga. Itu. Karena kan jurnal awalnya itu kan pendapatan sama utang. Misalkan dua, dua jurnal awalnya dua, tapi harusnya yang kita laporkan itu ada lima. Maka kita perlu nambahin supaya piutangnya ini berkurang sebanyak lima. Jadi kita kurangi lagi tiga, makanya sorry bukan piutang tapi pendapatan. Makanya pendapatannya di debit sebesar tiga, utang utangnya kredit sebesar tiga. Yang ini juga sama. Gitu. Nah, ini yang kita sebut-sebut dari tadi yaitu mengenai pendapatan yang ditangguhkan. Jadi selain ada pendapatan pendapatan PNBP Migas, ada piutang, ada juga pendapatan ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan itu merupakan saldo dana pada rekening minyak bumi, minyak dan bumi, minyak dan gas bumi, sorry, yang belum teridentifikasi. Nah, ini yang belum teridentifikasi peruntukannya untuk apa? Karena data pendukung yang diterima dari SKK Migas dengan tahu wajib bayar. Jadi mungkin saja pada saat menyampaikan dokumen-dokumen itu ke DJA, mungkin saja ada kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen sehingga terdapat hal yang bisa menyebabkan ketidakjelasan peruntukan dananya itu untuk apa. gitu. Makanya ditaruh di pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan akan ditransfer ke Erkun pada awal tahun berikutnya apabila telah berhasil diidentifikasi jenis penerimaannya. Ketika muncul pendapatan ditangguhkan, maka jurnalnya adalah didel pada pendapatan ditangguhkan di jurnal buku besar aktual. Karena kan belum ada penyetoran, makanya cuma di buku besar aktual. Begitu. Selanjutnya, jurnal pendapatan diterima di muka. Jurnal pendapatan diterima di muka um, antara lain dapat berupa kelebihan pembayaran PNBP oleh wajib bayar, kemudian pembayaran reken, ke rekening migas yang belum diidentifikasi peruntukannya tadi, tetapi sudah dipindahkan ke Arkun, dan juga diakui sebagai pendapatan LRA. Jadi tiga, tiga kondisi yang muncul uh, memunculkan pendapatan diterima di muka, yaitu tadi kelebihan pembayaran PNBP, atau oh, pendapatan yang ditangguhkan tapi sudah dipindah bukukan ke Erkun atau eh, dan juga nanti itu akan diakui atau dicatat sebagai pendapatan RA. Jurnalnya adalah didel pada pendapatan diterima di muka sebesar nilai nominalnya kemudian buku besar kasnya no entry. Nah, selanjutnya ada jurnal atas kesalahan penyetoran ke rekening migas. Nah, ini maksudnya itu kalau yang tadi yang sebelum-sebelumnya itu kan jurnal koreksi kalau ada kesalahan pencatatan. Kalau yang ini adalah kesalahan penyetoran gitu maksudnya. Maksudnya adalah kewajiban yang timbul dalam pengelolaan rekening migas adalah apabila ada dana yang salah setor ke rekening migas atau semestinya tidak setor ke rekening migas. Contohnya dana yang salah setor itu adalah PPH Migas, kemudian PPH atas pengalihan participating interest. Kenapa bisa muncul adanya salah setor yang mana harusnya ke Erkun tapi malah ke rekening Migas? 
itu karena dulu pada tahun 2015 PPH migas ini itu penyetorannya masih melalui rekening migas gitu. Tahun 2015 masih melalui rekening migas sehingga masih memungkinkan adanya salah setor di sekarang ketika ketika apa namanya manajemen eh, tata usahanya sudah dirapikan yaitu langsung ke Erkun bukan ke rekening migas lagi. Jurnalnya yaitu didel pada utang jangka pendek lainnya. Karena kan eh, yang namanya salah setor gitu yang namanya salah setor dari eh, yang seharusnya ke Erkun tapi malah ke rekening migas itu kan berarti bukan bukan miliknya si rekening migas gitu ya. Makanya diakui sebagai kewajiban atau utang jangka pendek lainnya. Bukan diakui sebagai pendapatan salah setor atau pendapatan yang lain. Selanjutnya, jurnal penyelesaian kewajiban migas. Nah, tadi tadi kan eh, jurnal penyelesaian kewajiban migas ini berkaitan dengan jurnal pengakuan biaya eh, beban tadi. Yang awal, nah mana ya? Nah, ini jurnal pengakuan beban itu kan jurnal pada waktu awal menjurnal kan beban pada utang, utang pihak ketiga, terus yang beban PP eh, PPB migas juga pendapatan pada pada utang gitu ya pendapatan pada utang ataupun koreksi pada utang. Nah ketika terjadi penyelesaian kewajiban maka kita akan menjurnal utangnya ini di debit, kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Tuh ditagihkan ke entitas lain sebesar nilainya tadi berapa kalau di tahun berjalan. Kalau eh, PBB tahun itu PBB tahun berjalan kalau non PBB atau beban-beban lain tadi semisal reimbursement PPN kemudian fee kemudian ada apa tadi tadi ada beberapa itu kita jurnalnya sama karena kreditnya sama-sama menggunakan akun pihak ketiga, utang pihak ketiga gitu jadi jurnalnya tetap sama utang pihak ketiga pada ditagihkan ke entitas lain sebesar nilai nominalnya tidak ada jurnal di buku besar kas pada saat ker PNBP migas transaksi di buku besar akan dibukukan oleh kuasa bun nah ini jadi jurnalnya cuma akual aja 